இதுலேயும் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க அகத்தில் தோன்றும் உணர்வுகள் இன்றி புறத்தில் செயல்பட சாத்தியமா இப்ப அதான் பேசிட்டு இருந்தோம் அகத்துல உணர்வுகள் வந்து அதை வச்சு தான் புறத்திலே செயல்பட முடியும் அக உணர்வுகள் வந்து இல்லாம எதையுமே செயல்பட முடியாது பொறுப்புகளினை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை உணர்ந்த உடனே ஞானம் அடைகின்றோமா அதுவுமே ஒரு எண்ணம்தானே அது மறைந்த பின்பு மறுபடியும் மனம் சஞ்சலம் அடைகின்றதே அதாவது நம்மளை சீரமைக்க வேண்டியது இல்லை ங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துட்டுன்னு சொல்லி சொன்னா அது ஒரு எண்ணம் தான் ஆனா இருந்தாலும் கூட அது ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஆயிருக்கு எல்லாமே எண்ணத்தின் வடிவா தான் எல்லா செயலும் இருக்கு எண்ணத்தின் வடிவு இல்லாம எந்த செயலுமே இல்லை இப்ப நீங்க பரீட்சை எழுதுறீங்க பரீட்சை எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நீங்க பரீட்சையில ரிசல்ட் வருது உங்களுக்கு உங்க நம்பர் வந்திருக்கான்னு சொல்லி பாக்குறீங்க நிறைய நம்பர்கள் போட்டிருக்கு உங்க நம்பரை நீங்க தேடுறீங்க உங்க நம்பர் அதுல இருக்கு பார்த்த உடனே உங்களுக்கு சந்தோஷம் ஆயிரும் இது நீங்க பழையபடி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா பழையபடி நீங்க டவுட் பண்ணி இன்னொரு இந்த பேப்பர்ல பாடி அடுத்த பேப்பர்ல பார்த்துட்டு நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க புரிஞ்சது புரிஞ்சதுதான் ஒரு நெருப்பு இருக்கு நெருப்புல கை விட்டா சுடுன்னு நமக்கு தெரியும் இது தெரிஞ்சது தெரிஞ்சதுதான் அவ்வளவுதான் நீங்க உங்களை அறியாம எங்கேயோ பார்த்துட்டு நெருப்புல கைவிடுவீங்களோ வழியா தெரிஞ்சே நெருப்புல கைவிட மாட்டீங்க இதே மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு வந்து நம்மளை சீரமைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்மளை சரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சொல்லி சொன்னா ஒரு மனோரீதியான புரிதல் தான் இந்த மனோரீதியான புரிதல் போதும் நீங்க நம்மளை அறியாமலே வந்து நம்ம போராடலாம் அதான் நம்ம சொன்னா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு துன்பம் நமக்கு வந்த உடனேயே ஒரு பயம் நமக்கு வந்த உடனேயே நம்மளை அறியாமலே ஒரு உணர்வு வருது இதுல இருந்து விடுபடணுங்கிற வருது இது நம்ம அறியாமலே வருது அது ஒரு போராட்டம் தான் ஆனா அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த அந்த நம்மள அறியாமல வரக்கூடியது வினாடி நேரம் தான் நாம வந்து கான்சியஸா வந்து ஆமா நாம இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம கான்சியஸ் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கறோம் அந்த கான்சியஸ் அப்ளிகேஷன் தான் நம்ம கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்றோம் நம்மள அறியாமலே வர்றது வந்து தானாவே போயிடும் அந்த கான்சியஸ் அப்ளிகேஷன் மட்டும் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனால கான்சியஸா நம்ம வந்து பண்ண மாட்டோம் நம்மளை அறியாம நம்ம செய்யறது நம்ம அறியாம ஆயிரம் தப்பு பண்ணலாம் அறிஞ்சு நம்ம தப்பு பண்ணலாம் ஆனா நம்மள அறியாம வரக்கூடிய தப்பு எல்லாம் வினாடி நேரத்துல அதை வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம நம்மள அறியாமலே போராடுறோங்கிறது தெரிஞ்ச நிமிஷத்திலேயே இந்த போராட்டத்தை நம்ம கைவிட்டுறோம் அப்ப நம்ம வந்து மனோ ரீதியா புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் உண்மையான புரிதல் ஏன்னா வேற புரிதலே கிடையாது நம்ம என்ன வேற ஏதோ வகையான புரிதல் எல்லாம் உணர்வு ரீதியான புரிதல் அப்படி எல்லாம் புரிதல் எல்லாம் ஒரு புரிதலுமே கிடையாது எல்லாமே மனோ ரீதியான புரிதல் தான் இந்த மனோ ரீதியான புரிதல் மட்டுமே போதும் ஆனா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நமக்கு வந்து எத்தனையோ விதமான ஞான கருத்துக்கள் எத்தனையோ விதமான பேர் வாங்கின ஞானிகள் என்னெல்லாமோ இருக்கிறாங்க எத்தனையோ கருத்துக்கள் எல்லாம் வச்சு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க அவங்க ரீதிகளில் எப்படி எல்லாமே வழக்கம் சொல்லிடுறாங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது என்ன ஆயிருக்குன்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு வகையில நம்முடைய கண்டுபிடிப்பே நாம மறுதளிச்சு இது சரியில்லைன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா நாம நம்ம கருத்தை தூர போட்டுறோம் அப்பன்னா தான் அது பிரச்சனை வருது அவன் நாம கருத்துல உறுதியா இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த கருத்து கரெக்டு சொல்லி தெரிஞ்சுன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு அங்க ஒண்ணும் பிரச்சனையே வராது அந்த கருத்தே வேலை செய்யும் வேற டீப்பா புரிஞ்சுக்கிடணுங்கிறதெல்லாம் ஒண்ணும் அவசியம் இல்லை இது வந்து நம்ம வந்து அவர் இப்படி சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு சரியா இருக்கு அது சொன்னா சரியா இது சரியா சொல்லி சொன்னா போது அதை நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணணும் அது சரியா இது சரியாங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில தான் நம்ம சரி பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில வாழ்ந்து பார்த்தான்னு சொன்னா அது கரெக்டா இது கரெக்டாங்கிறது புரியும் ஏன்னா செய்யறதுக்கு ஏதாவது இருக்குன்னு சொல்லி எத்தனையோ வரை சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம ஞான நூல்களில் நிறையா இதுகளில் பார்க்கும் பொழுது நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பொறுப்பு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி நிறையா ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் என்ன பண்ணிடுறாங்க சில இடங்களில் செய்கிறதுக்கு ஏதோ இருக்குங்கிற மாதிரி சில கருத்தை சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க இப்போ நம்ம ஆட்களை என்ன பண்ணிடுறாங்க செய்கிறதுக்கு எதையாவது ஒன்று இருந்தால் பரவாயில்லைன்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்களுக்கு அவங்க செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி தொண்ணூத்தொம்பது பக்கம் சொல்லியிருப்பாங்க செய்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு பக்கத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஒரு பக்கத்தில் சொன்னது பிடிச்சிக்கலாம் தொண்ணூத்தொன்பது பக்கத்துல சொன்னதே விட்டுருவாங்க அதனால என்ன ஆயிரும்னு சொல்லி சொன்னா மொத்தத்துல அவங்கள அவங்களே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்ப இது வந்து ஒரு மனோ ரீதியான புரிதல் ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு மேலோட்டமான புரிதல் மட்டுமே போதும் இன்னொரு அன்பர் கேட்டிருக்கிறாங்க உணர்வு தான் உண்மையா பிரம்மம் தான் உண்
அதாவது உணர்வுங்கிறது எல்லாமே நமக்கு எது எல்லாமே தெரியுதோ அதான் உணர்றோம் உணர்றதை மட்டும் தான் நம்மளால தெரிய முடியும் நமக்கு எதெல்லாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் உணர்வுகள் நம்ம ஆன்மா உணர்றோம் பிரம்மத்தை உணர்றோம் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஆன்மா பிரம்மம் ங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏதோ நம்ம தெரிஞ்சு இது ஆன்மா இது பிரம்மம் இது உயிர் இது மனிதனையும் நம்ம கிளாஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி நம்ம வார்த்தைகள் நிறையா நமக்கு கிடைச்சி போச்சுது அதனால் ஆன்மா பிரம்மம்னு எல்லாம் நம்ம சொல்லிடுறோம் முதல்ல ஆன்மா பிரம்மம்னு சொல்லி நமக்கு வந்து நேரடி சுட்டி காட்டுற மாதிரி உள்ள ஒரு விஷயம் இல்லாது இந்த ஆன்மாவை பற்றி கருத்துக்கள்லாம் நிறைய இதில் உண்டு ஆன்மா ஞானம் அடைகிறது ஆன்மாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி எல்லாம் நிறைய கருத்துக்கள்லாம் உண்டு ஆனால் உண்மையில் ஆன்மாவை அறிய முடியுமா பிரம்மத்தை அறிய முடியுமா ஆன்மாவை அறிவது தான் ஞானமா என்ன சொல்லிலாம் கேட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதை ரொம்ப நெருங்கி ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னு சொன்னால் அந்த ஆன்மாவை பற்றி சொன்னவங்களே அப்புறம் அவங்களே அவங்கள மறுத்துக்கிடுவாங்க ரமணருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் சில நேரங்கள் அப்படி வரும் அவர்கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்டாலும் உனக்கு வந்து சந்தேகம் தீர்றதுக்கு வழியே கிடையாது நீ ஆன்மா தானே புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உனக்கு எல்லா சந்தேகமும் தீரும் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடைஞ்சா தான் உடைய பிரச்சனைகளாக சால்வ் ஆகும் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் தான் ஒரே வழி நீ சொல்லி அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் இப்போ ஒரே ஒரு முறையில் தான் வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு அன்பர் வந்து அவர்கிட்ட கேட்பார் ஆன்ம சாட்சாத்காரம்னா என்ன ஆன்மா நான் தான் ஆன்மான்னு சொல்லி பிரத்யட்சமாக அறியணுமா ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே பிரத்யட்சமாக அறிஞ்சா தான் நம்ம அதை அறிஞ்சதாக ஆகும் பிரத்யட்சமாக அறியலாம்னு சொல்லிட்டோம்னா அனுமானம் பண்ணுறது அனுமானம் பண்ணி அறிஞ்சா தான் அனுமானம் அது வந்து அறிஞ்சதாக ஆகாது பிரத்யட்சமாக நேருக்கு நேராக அறியறது தான் அறிஞ்சதாக ஆகும் இதே மாதிரி நம்ம ஆன்மாவை நான் ஆன்மா தான் சொல்லி பிரத்யட்சமாக அறிகிறது தான் ஆத்ம சாட்சாத்காரமா அதுதான் ஆன்ம ஞானமா சொல்லி நேருக்கு நேராக கேட்குறாரு அப்போ தான் அவர் என்ன சொன்னால் படிப்படி அவர் பல்கி அடிச்சிடுறார் ஆன்மாவை நேருக்கு நேரம் அறியவே முடியாது ஆன்ம சாட்சாத்காரம் ஆன்ம தரிசனம்லாம் ஒரு வார்த்தைக்காக தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் உண்மையில் அப்படி ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது நம்ம அஞ்சான நாசம் தான் ஆன்ம சாட்சாத்காரமுடைய பிரத்யட்சமாக நேருக்கு நேரம் பாசிட்டிவாக நம்ம அறியவே முடியாது இது ஆன்மா இல்லை இது ஆன்மா இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு நெகட்டிவாக நம்ம ஒன்றா வந்து எதெல்லாம் நம்ம ஆன்மானே நினச்சிட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாம் ஆன்மா கிடையாதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து அஞ்சானத்தை நாசம் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் அதுதான் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் இன்னும் சொல்லி அப்படி இன்டைரக்ட் வேலை வந்துடும் முதல்ல டைரக்டாக ஏதோ நேருக்கு நேரம் அறிகிற மாதிரி சொல்லிட்டு பிறகு இன்டைரக்டாக நிறையவே அறிய முடியாதுட்டு வந்துடும் அப்போ உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஆன்மாவை நேருக்கு நேரம் அறிகிறதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது பிரம்மத்தை நேருக்கு நேரம் அறிகிறதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது இந்த உணர்வுகள்ங்கிறது எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் எல்லா உணர்வுகளுமே வந்து ஒரு வெளிப்பாடு தான் எது எல்லாம் வெளிப்படுதோ அந்த வெளிப்பட்டதை மட்டும் தான் நம்ம அறிய முடியும் அந்த வெளிப்பாட்டுக்கு ஆதாரமானதை நம்ம அறியவே முடியாது இப்போ நம்ம வந்து நம்ம உடல் இருக்குங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம உடலுக்குள்ள எத்தனையோ உறுப்புகள் இயங்கிட்டு இருக்கு ஹார்ட் இருக்கு லங்ஸ் இருக்கு அது இருக்கிறது தெரியல இது இயங்குது அது எப்போ வெளியே தெரியும்னு சொன்னால் அங்கே எங்கேயாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் தான் வெளியே தெரியும் அது ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா வெளியே தெரியவே தெரியாது ஹார்ட்டு இது எதே வலிக்குது நுரையீரல் வலிக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ அங்கே ஏதோ பிரச்சனை வந்துட்டுனே இருக்கும் பிரச்சனை வந்தால் தான் வெளியே தெரியும் அது பிரச்சனை இருக்கிற வரைக்கும் வெளியே தெரியவே தெரியாது இப்போ நம்ம நம்ம உடல் இருக்கிறது வெளிப்படையாக தெரியுது இப்போ அந்த உடல் நமக்கு வந்து நல்லா ஒரு காய்ச்சல் வருதுன்னு வச்சுக்கணும் நூற்றி ரெண்டு டிகிரியில் நல்லா காய்ச்சல் அடிக்குது குச்சியில் இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் ஒரே அனலாக கொதிக்குது உடல் முழுதும் வலியாக இருக்குது நமக்கு உடல் நல்லா இருக்கிறதெல்லாம் கிளியராக தருது காய்ச்சல் போயிருது இந்த உடல் இருக்கிறதே தெரியாது இந்த உடல் இருக்கிறது தான் தெரியுது நம்ம பார்த்துட்டு தானே இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் உடலில் உச்சியில் இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் எந்த பகுதியாவது நம்மளால் உணர முடியுதானே பாருங்கள் உடல் உணர்வோட தான் இருக்குது ஆனால் எந்த பகுதியாக நம்மளால் உணர முடியுமா நம்ம உடலில் எதையாவது உணரணுன்னா நீங்கள் எங்கேயோ டச் பண்ணீங்கமா நீங்கள் காலில் டச் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் எங்கே டச் பண்ணுறோமோ அது மட்டும் தான் தெரியும் இப்போ இந்த விரல் நுனியை நீங்கள் உணரணும்னு சொன்னால் இதை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வைப்ரேட் பண்ணோம் வைப்ரேட் பண்ணால் தான் அந்த இடத்த உணர முடியும் இல்லைன்னா நம்ம உடல் இருக்குது உண்மை தான் அது பொய் கிடையாது ஆனால் உணரவே முடியாது உணரணுன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு வயதானால் அது ஒரு வைப்ரேஷன் கொடுக்கணும் அது 
ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கணும் ஏதோ ஒரு 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 எக்ஸ்பிரஷன் அங்கே கிடைச்சா மட்டும்தான் உணர முடியும் இதே மாதிரி தான் நாங்கள் சொன்னால் ஆன்மா பிரம்மங்கிறதெல்லாம் வந்து எல்லா உணர்வுக்கும் ஆதாரமான அம்சம் அது அதன் அளவில் உணரவே முடியாது அது வெளிப்படுறதெல்லாம் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இப்போ நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் இது இதெல்லாம் அது ஆன்மா இல்லை இது ஆன்மா இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாமே அதுதான் அதுக்கு அந்நியமாக ஒன்றுமே கிடையாது நாம் என்னென்னா நல்ல உணர்வு தான் ஆன்ம உணர்வு மோசமான உணர்வு தான் ஆன்ம உணர்வு இல்லை அந்த மாதிரி ஆன்மாவையும் இந்த உணர்வுகளை இணைச்சி எப்படி எல்லாமே கதையை பேசிடுறோம் இதுமாரி எல்லா உணர்வுமே ஆன்மீக உணர்வு தான் எதுவுமே ஆன்மீக உணர்வு இல்லைன்ட்டு கிடையாது ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் எல்லா உணர்வுகளையும் வந்து மறைய வேண்டிய ஒன்று எதுவுமே நின்றுட்டுன்னு சொன்னால் அது சரியில்லை எந்த உணர்வுமே நீடிக்கப்படாது வர வேண்டிய உணர்வு மறைஞ்சிடும் அப்போ அந்த உணர்வுகள்ங்கிறதெல்லாம் வந்து மறைய வேண்டிய ஒரு ஓ ஒரு நீரோட்டம் மாதிரி இருக்கணும் உண்மையில் அப்படி தான் இருக்குது நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் அதோட போராடி அதை சீரமைக்கிறதுக்கு போராடிடுறோம் அந்த மனதில் உள்ள ஒரு பகுதி வந்து தானாக தான் இயங்கணும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அதை எடுத்து நம்ம செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் நான் அன்றாட செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த அதனளவில் அதை சீரமைக்கணுங்கிற பயிற்சி தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமாயிடும்